Uh-huh. Uh, иногда просто там огромное количество как бы, решений для меня было настолько неочевидным, что я не раз заглядывал в прохождение, чтобы просто пройти дальше. Uh-huh. А так, как говорится, да. забрать надо. Да. Добрый вечер. О, доброе утро, красавица. Реалисты, ты не обновлял, наверное, драйвера? Я их обновлял не 10 назад. Ну, шрейдеры у тебя скомпилены. В колду я вчера заходил. А, ну все. И ладно, у меня пока компилится. О, free bundle. Не джойнитесь пока ко мне, потому что это... Не джойнитесь. Не-не-не, не-не-не. Не, Давид Буй. Он самый. Бандалы. Бандалы. Я, кстати, по факту мы с Мистиком поняли, почему вам пришлось понижать сложность на последнем боссе. В, 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 Потому в, что мы нубы? Ну, Нет, соль в том, смотри, я вот буквально, то есть вот вы проходили, да прошли когда там, ну не помню в какой день, и за день до вас я допрошел да там последние две-три локации в соло на пятнадцатом тире. Mm-hmm. Есть, б- было сложно, но как бы я прошел. И поэтому я смотрел такой, ну блин, ну да, я примерно так и подумал, что че- че- это вы как это самое <laughs> странно там творите. А в тот же день, когда вы его уже ну, понизили сложность и убили, в тот же день мы пошли э, с мистиком его компанию допроходить. И нам на 15-й, ну просто отрывали просто лица, просто вот, ну, со свистом, с диким. Mm-hmm. Все до этого мы на 15-м проходили, ну, как бы, в целом без проблем. Ну и нам пришлось понизить до 11 чтобы хоть как-то пройти. И, короче, по факту выяснил, что как раз накануне вышел патч, который поломал э, множители для пробития пирсинга и для резистов. То есть, и, соответственно, у всех боссов э, типа резист против пирсинга стал типа в два раза выше, а у всех э, игроков стал он в два раза ниже. Mm, и типа поэтому мы, просто... мы на патч нарвались. Да, и поэтому просто лица отрывались просто с дикой скоростью. Кайф. Вот, не, ну, а не то, но не то, чтобы мы не могли его убить, скажем так, Тайлис. Не, там, смотри, соль в том, что... А, еще проблема. А, подожди, мы же с этим, мы же с, с кем? Мы с Пичпарту уже, по-моему. Там да, да, я в это время перекачивал. Ты вот обновлял все, я помню, да. Вот и, короче говоря, соль в том, что там еще поломали дополнительную механику. Но спамил вот эти шары, которые синие. А у него, по идее, кулдаун его скиллов должен был быть там, наверное, раз в пять дольше. То есть, mm-hmm. он, когда мы с мистиками пытались на 15-й сложности проходить, он просто нам спамил там, не знаю, 12 этих шаров. И ну, мы просто... Ты просто жопой влетаешь в шарф и умираешь. Ну и все. Вот. Печаль, Поэтому, тем... там, короче, там, ну, короче, то есть, как бы, по факту, я говорю, что молодцы, что прошли. Понизили, хорошо, главное, прошли. Вот, а после этого этим же патчем сломали еще одну фигню. Ты просто же перестал после этого сразу следить за Outriders, а там просто горения идут просто нереальнейшие. Короче, сломали они следующую вещь. Если игра э, у кого-нибудь крашилась, mm-hmm. то при возврате в игру ты просто обнаружил голову персонажа. Каев. И вот, собственно, неделю вот они эту фигню... Сейчас, по идее, сегодня выпустили патч, который убирает эту проблему. Ну, проблему, что ты не нарвешься на нее. Но это не решает проблему для тех, кто с ней столкнулся. И как бы а сейчас они выпустили патч сегодня, который, собственно, фиксит, чтобы у тебя таких проблем не случилось. А дальше будут разбираться с теми, у кого это случилось. Не. Ну, поэтому, собственно, не крашься, и будет все нормально. Купи компьютер. Так, да, все, как... ко мне, все, ко мне можно заходить. Угу. Привет, Булка. Алекс, не, не. Алекс, ну, я позвал. Ага. Вот, а 
Несколько дней назад енот всех фунт собрал в инлистед. Тарилис сказал фу, удалил ее сразу. Енот сначала поиграл, потом удалил. А у меня двое знакомых подсилили на нее конкретно. Я с ними на более высоких тирах поиграл, но где уже там, соответственно, и всякие и шмот получше. И, знаешь, она бодрая очень. Я в нее поиграл целых э, два часа за роль. Ну, одну, одну катку сгонял, и все, что-то. Два часа одна катка, две. давай охранение. Две катки я сгонял. Ну, две катки. О, Майами Страйк, выбирайте Майами Страйк, я его не видел. Майя. А, который днем. Ага. Я темно не видел пока. Короче, оно, на удивление, прикольно. Вот. Мы в разные игры играли, видимо. Да, Тарелюсь. Именно, именно так. У меня постоянное ощущение, что мы с тобой играем в разные игры. Нифига, а нифига там. Чинцы герои. Два бесплатных банда дали. Оу. Нифига там у нас какие-то просто супер крутые чуваки. Так, блин, забыл узнать, сколько у меня батл пасса то осталось. А там 9 дней вроде осталось. Сколько тебе докачивать еще? Там ну, будет типа 20 с чем-то. Левелов примерно. Ну, О. вроде как на выходные двойная экспа, блин, и если она будет двойная экспа, мы опять с почпорту никуда не пойдем. А, а вот, как может... же брак спасать? Ну вот, я не знаю, брак О. спасать или батл пас скачать. Просто Звучит. смотри, э, Миша, я тебе могу сказать, что завтра в пое патч. Угу. Поэтому есть подозрение, что в субботу я на колду не приду. Угу. Поэтому самое время брак спасать. Так, это самое у нас... А если двойная экспа, ты тоже не придешь? Это сложный вопрос. Вот у меня тоже, то есть, как бы, если не будет двойной экспа, я плевать хотела. Двойная экспа да, да. даст мне шанс э, хоть что-то еще там, не знаю, в принципе, докачать могу успеть. Так симпатично дневная карта выглядит. Блин. В гараже стоит один и один наверх отель сверху. Ничего себе. В гараже двое. Кстати, новая снайперка прикольная, Тарис. Не пробовал еще? Я еще не открыл. Ну, в смысле, я тоже не открыл, я такой ее увидел. Ну, блин, она так это самое мощное. По-моему, Алекс открыл. F-F Добрый вечер Тарилис го в дивизион бросает говно Ну-ка, началось Не надо Я в дивизион чуть попозже Я у тебя енот нем спрашивал Я знаю, как ты будешь играть в дивизион Я не хочу так а как я буду не родить? Ты зайдешь, откроешь инвентарь, начнешь ныть, закроешь дивизион. Все. Как я, так? Извините, я уже это четыре раза проходил. Ну как так? Все, Тарель, жду тебя. Нет. Вот так вот, Мишна, собственно, все с тебя. Команда абсолютно. На собственном сер сервере душат. Да вообще... У них, блин, четыре квикскопера просто. Пипец, пришел енот и задушил вообще. Не хочет он со мной в Division играть. Это я не хочу с ним в Division играть. Вот. Душнило, блин. А что за автоматик новый? По-моему, это маг просто. Маг какой-то странный с ручкой. Сегодня, сегодня ездил... Куда я сегодня ездил? Я ездил в Амстердам. К врачу. В нашей деревне врачей нет. О, у меня просто бах, и все. Так, второй этаж.
Да ёпта. Слишком хорошо. Причем после Outriders'а как бы, ну, Division выглядит привлекательно немножко даже. В нем, не знаю, несколько дней просидеть. А вот нос со мной играть не хочет. И что мне делать? Больше же не с кем. У нас единственный человек, который в Division играет. Который умеет играть в Division. Тогда это симптом режим с бомбой исключенный из поиска. А, -а, -а. Может, он, он, а я он, просто он, все он... рандом включил. Ну да, просто в режим из бомбы входят уебки. Вот такие вот. Ну то есть это типичные колды дети, которые играют в колду по 12 часов. И как бы, ну, нам здесь нечего делать. Вот и все, короче, только вылез и все. От... Я даже не знаю откуда. А, ну блин, я его даже не увидел. Сплошные гребаные снайперы. Ты я решил всех убить вообще. Ну там, конечно, да, душные товарищи. Вот, вот, вот. Он просто лежит на базе и просто... Ну, мы вообще защищаем. То есть нам не нужно к ним на базу бежать и защищаться. Короче, избегать этих самых открытых пространств. Это просто, ну, как бы в этот режим он только для консольщиков, которые играют в эту игру, и все таки все. Эх, я не дострелял. Вот же ёба. Я, конечно, по им, но я это... Бомбу не хочешь взять, Тайлис? Нет. Там за ней кто-то следил просто на респе. Да, енот во второй дивизион именно зовет. Но в первый же смысла особо играть нету, игра уже не поддерживается. Но Там, по контент не появлялся уже тысячу лет. Я в первый дивизион готов в выживание ходить. Дровник. На улицу не выходим. Все. Угу. Сиди, сидим душем с, с балконов. Ну, балкон тоже лучше не высовываться. No chance. Да, но, судя по всему, второй чувак в списке у них СВХ играет. За большой вероятность. Вот этот. Вот, сейчас будет беспалевно абсолютно. Ну хз. Да, мне осталось 22 уровня. Режим поменяй. Угу. Сейчас посмотрим, что у меня тут. Так, хардпоинт, випаскан... Это как называется? Search and Destroy? Да. Остальное, в принципе, нормально. Остальное окей. Okay. 
Опять? Ну ладно. Я не против. Так, кто у нас VIP? У -у -у. Товарищ Джеймс. У -у -у. Вай, 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 вай. <связь> Мы, короче, полегли просто все в одном месте. Это было отвратительно. Как раз всех спину убили. Ну да. Ну. Ты смотри на это. Странно. Да пипец вообще. Ничего святого. Улица. Двое, трое. Пс. Уже эвакуируется. Уч. На эвакуация, нужна помощь. Да понятно, что эвакуация. Ну так на, подойдите, вы на Б сидите. Я мертвый. А, извини. Я тоже, я как раз и первый умер, кто увидел, что они mm -hmm. найдут. А я мог успеть его вообще? Нет. Я забежал за, за это, ну не мертвый в смысле, а лежал. Да, но у нас, у нас тиммейты решили просто не идти сюда, все. Это проблема. что то мы как это... Просто Долго нужно... не играли. Все режимы без рождений по-хорошему лучше убрать. Ну, то есть они такие. Да, но мне этот режим нравится, он прикольный. Ну. Но... Хочется снайперку новую открыть еще. Дым бросай. Жуева. Злодей. <coughs> М -м, нормально. Ну, ладно, хорошо. Покажите мне. Они все на бай бегут. Блин, чуть-чуть не застрелял. Бегу на бы. Ага. 
Отлично. Ну, прям старик скрестили с тобой. Да. С тобой. Петр Агур, спасибо. Чего вот здесь вроде не удаляет ТЦ, а он да, периодически плохо работает. Может упал бот. Да, отвратительно. Все, все направо, все направо. Ты впереди-то не беги? Все нормально. Вперед, 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 лечим, чуть-чуть. Нам в спину заходит, нам в спину заходит, в спину да, заходит, да, помогите. Угу. Перемещаемся с на Б налево. Нас справа встретит. Я сейчас упаду аккуратно. Герой поднимай. Это, это, это газ. А что, мне убил газ? А, там газ был? Просто, ну, у меня перка нет, так я VIP, сорян. Я, я, я увидел даже газ. Ну, все равно у нас вся команда. Да-да, Twitch никогда не ожидает. Я Discord не никогда не ожидает, когда я обратно нет, на нет, Twitch. Я его даже не увидел. То есть я выбежал, добил того, забежал mm -hmm. обратно тебя поднимать и умер. Да? На, да, вроде никто не идет. Очень плохо у меня. А, VIP на Б уже. С ним 4 человека. Сука, VIP, VIP, лежит, VIP, на VIP лежит на Б, прямо на Б. Киньте туда гранату просто и все. О, пипец, вы кто сока вообще. Трое. Нормально. Терпимо. Сегодня наконец-то запаковал посылку Гуфовскому. Угу. Положил туда сыра. И пельменей, блин. Нет, пельмени не Пельмени. доедут. Сыр, сыр, до, сыр доедет, а вот пельмени Пельмени. не доедут. По твоему плану. Почти 5 да, кило. А у нас двое будут встречать, скорее всего. Один минимум. Сзади, сзади, сзади. Один, справа один. Бейте справа одного. Все, все на, все на, все на. Не, сыр обычный, ну как обычный, ну, Релиз, по кайф, голландским кайф. меркам. А, Все отлично. В Гауди купил, <свист> когда был. Ну ты подождал, пока он заплесневеет? Не, я это а. предоставлю почте России. А, молодец какой. <свист> Ух, я помню, у меня была одна история. Мы э, ездили на конференцию в Париж. Потом летели назад, а в Европе тогда был какой-то жуткий шторм, нелетная погода, поэтому нас посадили в Берлине, ну, оставили ночевать, посадили потом в другой рейс и потеряли наши сумки. Все бы хорошо, mm. но в предыдущий день в, в Париже на Елизейских полях я купил пачку сыра. Но причем ее мне просто тупо в газетку завернули. Вот, а багаж потеряли, и багаж приехал ко мне только через два, через две недели. Там провоняло абсолютно все. С тех пор я не покупаю вообще никакие продукты с поездки. Особенно сыр, а если и беру там, не знаю, сыр. Хотя, блин, я давно уже ничего с поездок не покупал. По, по понятным причинам, что сейчас мало кто ездит куда. Да, а в авто... Открываешь такой свой молодой, ну как Рокфорд, такой сыр. Да, а во-вторых, а во сейчас, ну, 
Это раньше в России можно было, имело смысл что-то с собой вести, а сейчас ты что в Нидерланды вести, тут и так все есть. Ну, в принципе, и в России тоже все есть, вопрос только в, в стоимости э, безобразия этого всего. Вот, но я тогда, короче, пожалел. Вот, а если в вакуумной упаковке, конечно, да, просто я, тогда вот это было куплен сыр просто на улице, разрез, разрезан на пред э, новогодней ярмарке, и его там не упаковывали в вакуум. Я что-то не подумал. Так, время качать снайперку. Что за режим? Доминейшн. Е. Алин, там опять снайпера. Ваншотеры. Короче, с этой... С этой снайперкой, блин, все с ума обсходили. Господи, меня меня покажут точно в конце. По телевизору? Если, если не покажут, я буду очень зол. Нам бы, зах, бы захватить, кстати. Ну, так никто не захватывает вообще. звон да да традиционно я туда-сюда как обычно но вы уже привыкли уходил отдыхать на youtube Ничего тебя Как они так быстро убивают? Мы плохо играем. Честь он из снайперки так. Ой, просто вам что-то не... Это невозможно. Так чувствую, как будто у него какая-то чертова доводка. Радар дал. Ай, 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 блин, че не то взял? Дом отхватил бы. Как он так думал? Losing A. 
Да прям у него доводчик у этого у снайпера. Да, вот этот чувак со снайперкой. Консольщик? Нет, нет, он, нет. Там, там нет, другая, там нет. другая доводка. Он просто прицеливается, и в момент последней секунды у него резко дергается прицел в сторону... Э Головы. В сторону твоей головы и все, из одного выстрела. Ну, увидишь. Там не пропускай э, реплеи. Увидишь mm -hmm. там чувака. Я не помню его по Я имени. Я снайперки ни разу не умирал в этом раунде. Вот этот вот чел, что? смотри. Это, не, это, не, это не. я. А, это ты? Окей. Это, вот этот Тарилис, вот Но этот. у него такая же снайперка. Нет. Нет? У него новая, у него новая. Ну, тебе повезло просто. Они опять вылезли нормально. Мы с Тамарой ходим парой. Кто-нибудь на Твиче заклепуйте это. Скиньте нам в Дискорд, чтобы Тайлису было хорошо. Да. Так что он уже он... в виде хайлайт все записал. Хорошо. А, ты пользуешься хай хайлайтами? У меня просто... Ну, раньше. Нет, я, я сам просто кнопку включил и все. Хайлайты я включаю, потому что они обычно фильм всякую записывают. Как-то один раз пользовался в Fortnite, по-моему, этими хайлайтами. Так отключил очень быстро, потому что в момент создания хайлайта с каждого убийства она у тебя просто... Она просто очень сильно нагружала лично. Да, и она очень... То есть у тебя в этот момент снялся дикий лак в игре. Да? Ну, вроде как она сейчас лучше работает, но после все осталось. Это да. Ну, сейчас. Вот, да, вот чел по Рау Рау Фурб его ник. Ну, Он... покажет, что может. Либо он слишком хорош, либо ну, хз. Он прям какой-то бродоводчик. А я вообще с руками забил. Подозрительный перец. Вот опять он. Вот то есть он целится даже не в меня, когда стреляет, у него прямо выстрел в, в мою голову. Но я ни разу еще не видел, поэтому я не могу прокомментировать. Но... Может, просто кликскопер. Просто... У меня нет арлиск кликскопер. Я могу понять, когда кликскопер успевает прицелиться. И... То есть у него именно в последнюю... То есть он, смотри, как... Твоя тушка попала в радиус его прицела, ну вот это вот именно оптики. И э, когда до середины, ты, то есть ты еще на середине, там какой-то из частей этого прицела, а после этого просто за миллисекунду до, 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 идет доводка, и попадаешь, и попадает в голову. Все. А, ну вот опять. Этот чувак, я не знаю, это просто, видимо, 
опять он меня убил. Ну, он меня еще ни разу не убивал, это, то есть серьезно. Убьет, я посмотрю сразу же. Сейчас попробую на него нарваться. Он играть. в центре обычно тусит. А я в центр обычно не хожу. Сейчас посмотрим. Да, окей. Вот, все, я его увидел. Это как минимум странно очень. Потому что это не квикскоп, это именно херня какая-то. У него в последний момент просто прицел прыгает. То есть он в принципе целится ну, умеет, я... но в последний момент у него резко-резко прыгает прям в тебя. Я думаю, что... Так, сейчас, секунду. Причем а, в, 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 все, все, все разы, ну, что... Сейчас я объясню. Извини, что я тебя перебил, герой. Угу. А, скорее всего, у него чит, который, когда в перекрестии оказывается враг, то автоматически происходит выстрел. То есть он просто целится, потом резко дергает мышку, происходит выстрел, ты мертв. Скорее всего, это так работает. Ну, может быть. То есть это не доводка, это... Автовыстрел, авто, авто типа. Ну, автовыстрел, я просто не помню, как это называется, правильно. Пишут в чате, это героим называется. Рапортнул? Да, я как только это увидел сразу. Господи, они наконец стали в противниках писать объективу, как в прошлой колде. Не прошло и года. Что писали писать? Они начали на оперативниках объективы справа выделять, как в прошлой колде. Ну, когда ты выбираешь оперативник скин. А, я давно за не лазил. Ты видел, Лерой, что я вчера, по сути, прошел Bloodborne до конца? Последнего нет, босса убил? Нет, не видел. И я такое чувство, что я перекачался, поэтому у меня финальный босс умер с первого раза. А, финальный босс простой. Ну, во прям... простой. А во-вторых, а, ну, тебе делать силу против. Оно хорошее. На Б помогите, у нас на Б. Да, я на А и мне тут... Акцию, Мишу, вижу, вижу, Мишу. Минус То есть это было очень неожиданно. И в принципе это... у меня все последние боссы умирали, там, не знаю, со второго, с третьего трая. А последнего босса я убил просто с первого. Как так это вообще работает? А сколько ушло времени на прохождение Bloodborne? Можно, кстати, посчитать. У меня же все стримы записаны. Я вне стрима в Bloodborne не играл. На Б, пожалуйста, подойдите. Еще. Что у них на Б 4 человека бегает из команды минимум. Да я а -а -а. Ну, там, нет, там нет, дофига. Мир, во-первых, да, ты вот, ну как бы. Я не считаю, что ты был перекачан. То есть это вот это, это фразы тех, просто кто супер хорошо умеет играть, они всех считают перекачанным. Я тоже играл через. То есть, если мне становилось неприятно, я просто шел, качался и дальше шел, убивал босс. Не, не настолько я специально этим не занимался. То есть я специально не фармил ничего никогда. Я просто... Mm -hmm. Ну, вот у меня повезло. Я меч до последнего уровня докачал. Uh -huh. Я могу посчитать, сколько у меня времени на Bloodborne ушло. Это, в принципе, это несложно. Я сейчас... Будет перерыв, я посчитаю для вас. Я не вижу его. Ну, так примерно плюс-минус. С погрешностью в пару часов. No 
Да я моя, не убивайте. Собаки. ДЛС, конечно, буду проходить. Я уже его начал. Угу. То есть я, по сути, не прошел Dark Souls, потому что я последним дедом не поговорил. У меня есть еще несколько опциональных боссов, я посмотрел по списку. То есть мне там есть еще чем заниматься в Bloodborne. Но что-то я а, немножко ну, придушился. Ну и... В Bloodborne достаточно легко вообще делается платина. То есть мне единственное, что осталось в Bloodborne, это еще ну, две концовки открыть. И поэтому я перед последним боссом у меня есть сбокапленный сейф. Но мне mm -hmm. что-то руки не доходит это сделать. Все как бы все эти самые чаши подземелья я сделал. Кстати говоря, в чаше нужно походить там на самом деле недолго. Mm -hmm. Там есть прикольные боссы, которые, которые уникальны именно для таких. Mm -hmm. Пока не интересно. То есть у меня там еще всех боссов DLC надо убивать, и еще парочка, пара или тройка необязательных боссов я не, не прошел. Но я прям доволен собой. Убивает меня злодей. Так, а мы здесь... Понять. Ой. Пис, меня чувак убил из фиолетового арбалета. Да, хема. Там один на бета релиз. А это... Ну, там я тоже. Там проблема в том, там дали снайпер минимум один. Ну, я ранен кого? Не, нас, короче, унизили. Просто. Эх, кем Это быстро бахнуть его. Надо отказаться бы захватить. Вы были кивер. Не, уже тут уже нечего делать. Смотри, у нас 6 жизней, у них 17. Ну, хотя бы ладно. Все, Б, минус. Ну, это, это ладно. Лерой, ты хорош. Ох ты, двое за мной шел. Так, э, так, два плюс три плюс два плюс один плюс три плюс два плюс два. Димиш, потом просто запустишь, когда игру, тебе будет написано, сколько у тебя часов на игру. Все. Там, э, там, будет, там, там будет точное время. Нет, под, ну, все, равно, все равно будешь загружать. Справа на заходит много. Нет, в смысле, она не совсем коротенькая, я. Э, начинал же ее в прошлом году летом. Потом бросил, потом вернулся. Так, ну он просрал. Они на мосту уже около нашего реса. Угу, Ну, а с тиммейты просто даже никуда не смотрят. Ну, это так вообще относится. А, ёма, а как... Блин. Чем я назрал, я не понял. А 
Так, ну дайте мне ИС-130. Все, я Ладно. чувака с моста согнал. Эх, я, как он меня... Кого вор машин? Да, да, смайлики. Ну, я смайлики вернул, да. Эхим. Да, да что-то так себе. Отвратительно. Так, плюс. Сейчас. Плюс два, плюс два, плюс три, плюс два, плюс два, плюс. Ну, типа 45 часов где-то у меня получилось на Bloodborne. Не звон, в смысле, Маджер имеет в виду, что в смалике на экране у меня еще падают. Я вернул это и Робору. Пишешь в чатике смайл. Ой, господи. Пишешь в чате смайл, он падает с экрана сверху вниз. Проверим обязательно. По-моему, на Dark Souls я потратил больше времени. И мне показался... То есть, в какой-то момент в Bloodborne мне стало просто играть. Ну, либо я уже научился, я прошел довольно быстрее. Но в Dark Souls я... То есть, в Bloodborne я ни на одном боссе, кроме первых, не сидел, блин, по три часа, пока еще не научился играть. А потом все боссы там умирали там, с третьего, ну, с четвертого раза. А вот в Dark Souls я даже на последних боссах я и так еще и Медира так и не убил. То есть там, там боссы по мне так сложно. Возможно, я просто неправильно играю. Dark Souls. Bloodborne мне оказалось легче. Доминация. Может, на большие решения мы походим? Да, можно. А, блин, час остался. Ну, все-таки просто 6 на 6 тут слишком плотно. Просто не знаю, там а отец какой-нибудь Гаскоин гораздо сложнее, чем все остальные. Ну, для меня, ладно. Эскалатор. Да. Это в кого я так случайно попал? Только что слышал. 
звук попадания в тело, но я не стрелял. Удивительно. Так, у меня с игрок это проблема. Я, кстати, поставил DLSS на баланс и стало гораздо лучше. ФПС прям совсем хороший. И плавность получила, чем чем quality. В разница в, на быстро движется картин, как я вообще не вижу, а, а игра поотзывчивее. Сука. Ну вот такой вот он на МД. Тихо там. <laughs> Зеленый. Нормально он жахнул. Так, мы все точки потеряли нормально. Я на... Блин, да, чертилы да. со снайперками. Мне гонщик пришел на... Ну, который хэви. Вэпон гай. Миш, там снайпер на остановке были. Да. Я его убил, но это... Так что, Лерой, Mortal Shell все, обновился? Да. Блин, неужели поиграть в него? Ну, за две минуты, что я запустил, я не понял. Не, ну RTX там должен быть только в тени. Ну да. То есть ты не видишь вообще никакой разницы? Ну... Надо посмотреть, просто... Пока я внимательно не посмотрел Shadow Tomb Raider, как бы мне mm -hmm. тоже главное было неявно. А потом, когда я понял, куда смотреть, после этого прям сразу бросается в глаза, когда, когда он включил. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть теперь там Shadow Tomb Ты же проходил последний, да? Да, но я проходил без, без лучей. Ну, ну понятно, делаю. А, там, например, там стоишь в пещере, дошел к конструкции. Mm -hmm у которого там отдыхаешь, крафтишь и так далее. И от тебя, ну, от костра э, тень идет. Ну, свет от костра, соответственно, от тебя. Mm -hmm. Вот. И, э, ну, как бы выглядит все классно там, ну, и так, визуал отличный. Вот. А когда э, включаешь HTX, то выясняется, что, оказывается, тень еще есть и от факела в руке, и от там какого-то там mm -hmm. лампочки на стене, и эти все тени, они в кадре есть, и они, как бы... Меняет картинку. Угу. Куда ты побежал? -то? то есть еще от точечных источников света, да, типа. Да, 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 да. да. Это я как-то плохо. Не, ну я Ларку тогда, да. Я еще, когда я помню, когда играл, у меня, по-моему, было 1070 или что-то в этом роде. Я помню, Здесь... там очень сильно. Не, у меня сначала был 1070, потом я на 1080 я поменял. А, ну вот да. На 1070 я прожил. Извините, Тип, типа месяца 4-5 примерно. Что-то у меня эта карта очень плохо стала работать, я не понимаю почему. Привет, не Джо. Да, я как обычно. Это, конечно, зас... это сообщение заслуживает выделения. Я не, не против. Так, 
Герой тут вжался в угол вообще. Ну, там круиз, круиз, круиз мисайл сверху. Там еще снайпер летует. Радар дал. Ладно. Этот меня обидел. Вы уж мне простите, люди, конечно, что я туда-сюда бегаю с Твича на Ютуб. Ничего с собой поделать не могу. На Ютуб тянет периодически. Экскопер. Да, вот это я вижу, что это экскопер. Кинул все четыре, нажимаю, начинаю нажимать на F и как он начинает у меня оружие подбирать, 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 подбирать. Все оружие подобрал. Блин, снайперы, конечно, в колде вызывают одновременно и уважение и ненависть. Честь пистолетами, а, понятно. Из такого-то еще ладно. Маджор, я вот не знаю, это много или мало. Вроде сейчас все игры так стоят примерно. Где контест это было? Нация забрали обратную точку. Нет, в смысле, мы только что были, тут кто-то наступил, и было контест этот. Типа, значит, кто-то забежал. Ну, на Б. Mm -hmm. Нация, но я его не видел. Блин. Ну чего Рос с миниганом бегает? Не, мы совсем по мы совсем пососы. Да, что-то прямо как-то. Нужно либо в большой режим, либо в прятки. Пошли в прятки уже. Все нравятся эти прятки. Прятки идеальная штука. Ну, да, чтобы аутировать. Не-не, прятки, пора уже. Мне осталось 40 минут играть. Ух. Я думаю, что я один-два раунда в прятки отыграю и пойду компьютер перезагружать. Покупать. Ну. Но покупать это надо донат голову поставить. Не только донат, а жизненную Звон, я с тобой согласен, когда я вот впервые купил себе 3090, и тоже меня, рейтрейсинг меня совсем не, не восхитил, меня восхитил DLSS, когда ты получил, по сути, при такой же картинке э, очень стабильный и хороший FPS, для меня это было важнее, ну, ради э, колды. То есть, когда ты выключаешь DLSS, у тебя там FPS как, как, не знаю, пляшет, как девка на празднике портовая. 
А когда включаешь DLSS, у тебя так стабильненько, все красиво, хорошо. А разница в картинке, ну, ты почти не видишь. Немножко есть на тонких, типа там вот на карте Satellite есть а, колышащийся на ветру парашют, и у него есть стропы, и ты там видишь, что да, они немножко каявые. А в целом, в целом больше ничего не замечаешь. А, ну, и без DLSS тоже корявые, Миш. Да? Ну ладно. Я сейчас спрячусь и расскажу тебе про игру, где я выключил DLSS. Это было Outriders? Нет. Там есть DLSS? Э -э да. Там есть DLSS вроде Outriders? А, да. Хорошо, точно. Там есть DLSS. Окей. Он пока я спрятался по личику, все заварю. Ну, кто мое место спалил, так что. Кто такой столбик? Я столбик? Да. А я велосипед. Ну ладно. Что не увидели. Так, я отошел на минуту. Uh -huh. Ах ты собака, а? Ну шо. Ух ты. Чувак с роялем. Рейгель в кустах. Сука. Пять медведь. Вот игра, в которой я выключил DLSS. Warfunder. Mm. А по одной очень простой причине. А, там расстояния очень большие бывают. Там и в корабликах, и в самолетах, и в танках приходится там иногда достаточно по пиксельно выцелять что-нибудь. И на средних дальних дистанциях просто не видно трассера. А если ты не видишь, откуда в тебя стреляют, угу. это очень неприятно. Ну вот и поэтому, собственно, я вырубил. Нятненько. Не, может быть, там какая-то... Ну, то есть я прям на старте, когда она появилась, только... Ну, я им даже какой-то там фидбэк писал, то, что, типа, выключил DLSS вот по этой причине. Может быть, они там его как-то улучшили после этого, я не знаю. Так, я вернулся. Ну, какой игре, Лерой? Warhunter. Я там выключил DLSS, потому что на средне, средне-дальних дистанциях из -за не, не успевает, неправильно обрабатывает АИ, возможно, и ты не видишь просто трассеров от пуль, ну, вот, летящих Понятно. снарядов, и, соответственно, ну, это просто больно, когда ты не видишь, откуда в тебя стреляют. И сам не видишь, куда, куда ты попал. Или куда летит. Куда попал, обычно видно. Нашли чего-то. Ну, зачем чуваки рядом стояли? Блин, звон, у меня даже этот, этот роман не поместился на экране, где у меня чат. Не поместился. А, ну и контроль я проходил без DLSS, потому что DLSS не было тогда еще в нем. Просадочками. Ну, 
Почему я за стол поиграл? Но мне игра рандомнула такой этот. У вас столб. Да. Говорит, вы столб. Так, батареи дикое стоят. Давать на какую кнопку забыл. Что делать? Пинг, пинг назад. Да, а, да. Вот. А, телефонная будка белая большая. А, коричневые тумбы. Батареи белые были еще. Что одного? Тумбу коричневую снял. Батарея. Пингуи. Угу. Она куда-то свалила. Ну, по лодке она где-то здесь все еще прячется. Угу. Ага, коробку вижу где-то вот здесь вот. Это здесь коробка какая-то обычная. Так. Ага. Все, минус батарея. Я тут, да, где-то здесь коробочка каталась. Желтое ведро для мытья полов. Вижу. Все. Блин, какой-то гребаный. О, ладно. Автомат по продаже напитков, блин. Отвратительно. Хреново, хреново, хреново. Блин, чувак рядом со мной поставил фальшивку и спалил мне мое место. Это настолько отвратительно. Эй. А смысл ставить дикой, если они палят какой предмет, надо искать? Смысл ставить, они свистят. Дикои тоже свистят, и поэтому это... Ой, это смущает немножко народ. Они могут бежать не в ту сторону, на свист. То есть э, я обычно раскидываю первые дикои где-нибудь в рандомных местах. Потом народ... А вот сейчас не повезло. Было слишком очевидно. Господи, уничтожьте уже дикой рядом со мной. Спасибо тиммейту. Спасибо 
Идеальная игра вообще. У меня почему-то колда стала резко хуже работать, я не пойму. Драйвера последний не поставил. Попробуй DLSS поставить на более... Не -не, она внезапно очень много процессов жрет. То есть почти весь. Такого ни разу до этого не было. Уже они туда майнер встроили? Mm -hmm. Спасибо за фоллоу. А, ну да, бот. Тут же покоцали свеча, куча Кстати, ботов. Вот где, где ты, где, где, где ты здесь? Сейчас, подойди сюда. Вот на этой карте, когда за оперативников играешь, тут везде стекла лучше не ломать. А, понятно. Потому что пропы их ломать не умеют, поэтому это mm -hmm. всегда хорошее место, чтобы их ловить. Это правда, да. Они почти все у нас на респе, кажется, или где-то на дороге слева у трамвая. На... Стой, этот самый седло каменное. Ведро э -э, мусорное. Блин. Столбик серый убил. Ну, в смысле, ведро я убил, так что у него просто так, могут дикой как... остаться. Ну, такая высокая советская колонка. Ага. Колонка. Все, убил колонку. Ну, сабуфер. Ну, С-90. Mm -hmm. знаю, у меня сейчас в квартире такая на шкафу стоит. Mm -hmm. Вы любитель винтажа? Я любитель не выносить старые вещи из дома. Лучше <coughs> бастер. Петка, ну, она, между прочим, подключена к этому, к виниловому проигрывателю. Ой, я батарея. Отвратительно. Хи-хи. <свят> Неудачники. Все, сидим, сидим, пердим. Хорошо, что Твич очухался и стал принимать меры против ботов, ибо куча каналов с тысячами фолловов и нулем на стримах так бесило. На самом деле, это не было проблема именно для количества подписчиков и на зрителя, и количество зрителей оно не особо сильно влияло. Эти боты просто набирали себе фальшивых фолловеров, а потом народ э, с помощью этих бот-сетей тоже покупал всяких себе Ой, так, покупал себе всяких э, 
фолловеров, которые выглядят более-менее живыми. Хм, не заметил. Это, кстати, способ бегать за спиной чувака. Да, рабочая тактика. Во, Ой, здесь сзади. идеальный просто этот. Так. Не, они знают, что я здесь. Увидят, да, увидят. Нет, это слишком, слишком темный угол. Фух. Причем большинство количества ботов было у популярных стримеров. Ебать. Не с вашей ретики. Ну нормально. Кошка влево, налево вниз. Блин, ладно. Черт, ну ладно. Там же высота не учитывается, с того объекта можно было спрятаться в кабинет налево вниз. По-моему, учитывается и нельзя. Камера у меня не получалась маленьким объектом. Я заговорился и не занес то, что на автобус залезли. Ладно. Чувак тут на наяривает. В какой-то момент, да, бегать, это интересно. Я часто замечал, что э, люди, которые умеют в пробхант играть, они просто берут жертву и за спиной бегают. Ну, в целом, в Робханте надо очень много бегать, на самом деле. То есть, редко, mm -hmm. где есть качественное место. И, собственно, у тебя вся тактика как бы смены вида, обманки, это в первую очередь рассчитан на то, что ты будешь по карте перемещаться, а не стоять на одном месте. Mm -hmm. Ну-ка, три секунды, две. Нормально. Еще можно разок и баньки. Без плей за табуретку. Там просто если посмотреть всяких э, даже популярных стримеров, ну, здесь типа с кучей миллионов подписчиков, у них там по миллиону подписывало. И как бы... Ага. И, и, и пес с ним. У меня отписало 5 всего. Я причем, кстати, я очень удивлен. Потому Даже что я... Должна была подписать. Не, просто а, было дело... М -м года два или два с половиной, это прям видно на графике. В какой-то месяц просто была куча фейковых фолловеров. Прям вот ты сидел весь стрим, и у тебя постоянно нотификации. Фолловер, 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 фолловер. Меня это даже бесило, я отключал это безобразие. Так я думаю, что... Ну, то есть... У меня таких штук 300 примерно. У это я точно мелкие... знаю. У них какие-нибудь мелкие чистки до этого что же были по логике. Mm, может быть. Не, на кручке это вообще от сатаны. <звы> Не ломают экосистему. Но это... Если честно, это единственный способ на Твиче как-то быть замеченным, если ты больше э, поднимаешься в э, рейтинге. Потому что на Твиче нет нормального поиска. То есть меня периодически... как Почему меня клинит по поводу Ютуба периодически? Потому что на Ютубе есть возможность э, за счет ключевых слов э, каким-то образом, чтобы тебя заметили. Но проблема в чем э, в Ютубе? В том, что если ты не смотришь стримы на Ютубе, и даже если ты ищешь информацию по определенной игре, э, тебе не будет рекомендовать стримы. Все, это, это замкнутый круг. У них все на ал алгоритмизации. Зато записи, если ты правильно их протегаешь, все распишешь, что у тебя было. Ну, не знаю, там, поиграл в Bloodborne, убил босса. Если посмотрите на последнее, это надо обязательно писать, 
что типа в этом видео там есть убийство босса на такой-то секунде, и okay. это будет помогать в дальнейшем распространение этого видео. Но все-таки мне хотелось бы, чтобы люди все-таки на прямые трансляции приходили. А YouTube он не рекомендует прямые трансляции тем, кто их не смотрит. Если ты смотришь короткие ролики, YouTube будет давать короткие ролики. Это, если ты любишь часовые видео, как котятки играют в, в корзинке, то YouTube тебе будет показывать и часовые видео про котят, которые играют в корзинки. Рекомендательный алгоритм это плюс, ой, это плюс YouTube и минус YouTube. А где-то вот здесь свистит или, или в поле. Большое у них много на респе. В поле потом можем найти. Надо к ним на респу бежать и разбираться. Я на респу и бя бежу. Ну, что-то с респы все убежали, походу. Вот здесь где-то, слышал. Да, Миш, все свистят уже в ангаре. Угу. Возможно, Некоторые они люди... Еще... Да -да. Э, возможно, они еще на нашу угол карту уже свалили. А, курица в кустах вот здесь где-то. Вот здесь. Я не слышал. Она в... в кустах затерялась. Ну, надо станом ее и дальше искать. Ну, вот не могу найти. Не-не, кидай гранату, а потом ищи. Да, тут в кустах все еще. одного вот нашли не здесь когда то мелкий объект вот эти кусты это просто чит официально да не чит там нужно просто сбоку смотреть и гранаты кидать ну прям то что граната очень долго рисуется баллон с пропаном свалил Вот где-то здесь еще один. Ты я я вообще никого не вижу. Я когда заинтересовался Outriders'ом, я смотрел, скажем, разные стримы по Outriders'ам именно на Ютубе. И у меня потом еще неделю в рекомендации лезли стримы по Outriders'ам. То есть это так работает. На ютубе еще хорошо очень работает, когда вот выходит игра, люди начинают ее искать. Но если ты играешь какую-нибудь старую игру, которую никто не ищет, не все, то есть там все полностью вымирает. А на Твиче есть такая аудитория, которая игр... ищет неактуальные игры. Да, мы что-то вообще не нашли. Где он? Его сейчас кусты покажут. Да, он... О, чертило вообще. Он тут в кустах просидел. О, фак, ми.
Так, кто-нибудь хочет спрятаться в большом камне? Хз. Так, ладно, я пока отойду на минуту. Угу. Хм, курица убил. Так, как вы тут? Ну, Миша, нет. Я пока дам. Волерой молодец вообще. Но они почти нашли мой камень. Да они меня сейчас, наверное, расскажу. Наверное. А где ты, Тайлис? Я большой камень. Серьезно? Да. А как ты в него спрятался? Я не спрятался в него. Он и есть большой камень. Беги в кусты, в кусты, в кусты. Есть камень. Я не знаю, в кусты. Тё, тё, темный угол ищи какой-нибудь. Вообще у них есть темный угол на право, справа на базе. Только у меня не заезжай, не надо. Не, не, я все не буду заезжать, я понимаю все. Я по карте езжу просто. А, хорошо. Спиди гонщик. Давай, наводи шутниху. Дезориентируй противника. Выходи на оперативный простор. Ты можешь кузов попробовать залезть? Не, там плохо. Я там буду выделяться, старчать сверху. Не надо мне это. Я смотрю по сторонам. Сейчас кто-нибудь прибежит. Чем я... еще может заниматься мешок с травой, как не торчать? Да, mm. Так вот, прибежит кто-нибудь, я буду вокруг машины бегать под музыку из Банихила. <laughs> На оставшиеся 15 секунд, да? Нормально. Бесплей стоял, прыгал. Ох, любит Тайлис. Вот такие штуки делать. Так, ну короче, зато я понял, как эти тюки искать. Вот Тарилис, смотри, вот здесь вот, где-то направо посмотри сейчас, Тарилис. Вот там вот хорошее место. Да. Есть такое. То есть я просто, просто мы появляемся с другой стороны. Я думаю, что в это место, кажется, если буду убегать, прибрет в это место придется. Миш, понял, как в кустах искать? Гранатами, наверное, нет? Не, не, не просто, просто прищать. И просто когда ты стоя смотришь в куст, то ты не видишь выступающее по бокам вот это вот ага. холщовую часть. 
Ну, там же, может быть, типа коица что-нибудь. Не было проблемы, я видел, что там коица. Там все равно видно лучше, когда ты на картах. Я пока сейчас по кустам пройду. Ага, кто-то вот здесь свистит. Кто-то свистит прямо... Прям в ангаре. Вот всех убили в ангаре. Нет, пусть На респе у них тот свистит. И в полях двое. Вот тут вот, вот, где-то. Застанил в полях двоих. <связь> Мешок с, э, с сеном. Тюк с сеном, в смысле. Где? Ну, это я дикой убил. Тюка. <связь> В смысле, я говорю, чтобы обращать внимание. Да, на... понял, понял. Ну, то есть, вот кто которого Тарилис сбегал. Нет, 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 это тюк с травой, а есть просто а, тюк все. с сена. Все. На респе где-то недалеко у них один. Вот где-то. Там и надо пойти. Да, сам... да, блин. Вот здесь это слушай. Идет здесь. Я пытался просто тиммейту намекнуть, что здесь враг. Порится минус. Хорош. Но это. Просто я не люблю один бегать здесь, потому что требуется, чтобы кто-то один искал, а второй стоял на страже, чтобы загнать, если что. Спасибо за помощь. Изи. А где ты его видел? За мной бегал, что ли? Угу. Так. Блин, мне повезло, я маленький-маленький-маленький мешочек. М -м, только он никуда не становится, блин. Он не прислоняется, блин. Да. Блин, не могу вылезть. Че за фигня? Он не подпрыгивает нифига. Отстой. Испанская часть свеча очень сильно выросла за последний год. Там прям вообще отдельная мета. Так, я вроде нашел нормальное себе место. И потом попробую до их базы добраться. А, блин. Так. Mm. Как меняться что? А, не как не поменяться, все. Дай меня будут искать.
О, на релиз это там прячешься, да? Да. Вот. Так, я нашел себе кусты. Блин, нашел меня. Нет, не нашел. А, ты его спугнул. Зазары побежали. Надо включать на фоне Банихима. Спасибо за фоллоу. Блин, кто там бочкой катается? Господи, меня не мог найти. А ты там же сидишь или ты бегаешь? Ладно. Я, я ушел оттуда. Вот так Миша стоит, да, в кустах, и все это не тебе найдет. Yes. Блин, коробки такие просто проносятся в меня. Надеюсь, бутылка с газом с четырьмя горлышками никого не смутит. Только мы живы, что ли? Твою мать, я не ту кнопку нажал. За Заценили Рой, какой я серт объект сделал. Сейчас, сейчас, сейчас. сейчас. Ой. Все, ладно. Ну их там Ой. четверо было, ты я уже не Миш, уезжай на респу. Лучше не в кустах, лучше на респу к нему уезжай. Не Просто пошел. они все на своей респе сейчас. Можешь в одном из этих кустов остаться, но просто задача была главная отъехать оттуда подальше. Все, вот, все, вот я встаю, встаю в пуст. Тоже, тоже сойдет. Затащил. Так, они дикой мой знают, как я выгляжу. Все, мне пизда. Просто кидай гранаты, вертись. Две секунды, полторы, полторы, полторы. Я. Вообще просто, знаешь, у вас там, у вас монстендинг. Ничего себе. Блин. Тут, в тот момент я затупил, я думал, что у меня остался а... ста, стан, нет, стан. А я его использовал случайно, когда пытался за... запарковаться. Ничего, отлич... отличное завершение. Угу. Так, 79 уровень. Блин, еще 20 уровней. Я в не в жизни это не прокачаю. Так, все, хватит на сегодня. Все, ну, да, хватит да. на сегодня. Спасибо. Так иначе. 6 дней, 20 уровней. Да. Никогда. Если очень захотеть. Ну, не, я, я не настолько хочу. Не, нет, Миша, сюда просто отмазываюсь. Мы там еще был отбор не пройден, и все так. Все, нормальные игры не пройдены. Да, это решает все проблемы. Все, давайте, спокойной ночи. Да, давай, пока-пока. Ну что, чатик. Спокойной ночи. В очередной раз закатился на Twitch. Давайте вы не будете расшатывать мою моральную лодку, пожалуйста, чтобы я опять не сбегал на YouTube. А то тяжеловато. Все, давайте. Завтра не знаю, что будет. Если повезет, то мы с патчпорту будем вкатываться в It Takes Two. Если вам не повезет, то это будет опять колдан. А если мне не повезет, то это будет Bloodborne.